Hi Magdalena. Hallo Judith. Schön, dich zu sehen. Sehr Danke schön, fürs Zeit nehmen. Gerne. Ähm, wir haben uns heute hier getroffen, um über, darüber zu sprechen, dass äh, du einen Workshop halten wirst, und zwar im offenen Kunstraum Uptown Art, äh, dessen Partnerin ich bin. Ich bin da unter anderem äh, für Veranstaltungsorganisation zuständig. Ähm, und ähm, genau, würde dich bitten, dich vielleicht zunächst mal ganz kurz vorzustellen, in dem, wer du bist und was du machst. Mhm. Okay. Das Uptown Art übrigens ist ein wundervoller Ort. Ich habe euch ja schon besucht, ich und die Valerie. Es ist wirklich großartig und sehenswert. Danke. Ähm, ja, ich habe es ja damals schon gesagt, es ist, finde ich, so ein... ein ähm, keine abgehobene Galerie und trotzdem hat so so eine Wertigkeit. Ja, das ist echt schön und, und dass diese Verquickung Kunst dann einfach auch oder Kreativität dann auch in Workshops ähm, Leuten angeboten wird, ähm, die das reizt, finde ich wundervoll und ich freue mich voll, dass ich da mitmachen darf, <lacht> dass ich da ein Teil davon sein darf. Äh, ich bin, ich habe in den letzten 20 Jahren meine Fühler in viele Richtungen gestreckt und jetzt bringe ich gerade alles so ein bisschen unter einen Hut oder gar nicht ein bisschen, sondern ich bringe das jetzt gerade alles unter einen Hut mit der kreativen Resilienz. Ich bin Illustratorin, bin Trainerin für kohärentes Atmen, äh, Resilienztrainerin und habe lange Zeit als Sozialarbeiterin gearbeitet äh, mit Menschen in schweren Krisen und das, was ich jetzt einfach so schön finde, ist ein Resilienztraining, das leicht fällt. Ähm, ich, ich glaube, jeder hat, hat immer wieder so einen Moment, wo er sich denkt, er mag ein bisschen was dazulernen und man stolpert immer wieder in Situationen rein und sich denkt, nein, schon wieder. Mhm. Also auch wenn man mit beiden Beinen fest im Leben steckt, äh, steht, steckt man manchmal fest. Mhm. <lacht> und, und beim das, das Konzept der kreativen Resilienz, äh, was, was mir da so was mir das so, aus mir so rausgekommen ist, was da schon so lange in mir gewachsen ist, da geht es einfach darum, dass äh, mit, mit, mit der eigenen Kreativität, ich biete halt einfach einiges an, an Möglichkeiten, also quasi ich bin dann so Gastgeberin und, und sage, da ist das Buffet, probiert es durch, mhm. ähm, aber man hat ja seine eigene Kreativität und, und das, ich möchte in den zwei Tagen Workshop die Möglichkeit bieten, so ein bisschen die eigene Kreativität vielleicht zu entdecken, wenn jemand sagt, irgendwie würde ich gerne, aber ich weiß nicht wie. Oder mhm. wenn jemand schon weiß, vielleicht auch noch einfach weiter auszubauen. Mhm. Und vor allem diese Brücke zu schlagen, dass äh, die Kreativität dann ein, ähm, ein Hilfsinstrument sein kann, dass ähm, das, was was kognitiv in uns abbrennt. Kognitiv haben wir meistens eigentlich alles schon verstanden. Es geht nur darum, dass man das dann übersetzt, mhm. dass man einen Glaubenssatz umprogrammiert und sagt, beim nächsten Mal, wenn ich wo feststecke, mag ich gern so und so machen. Ja, aber dann, wie merkt man sich das dann? Ja, ja vielleicht indem man ein Shirt kreiert ähm, und auf dem Shirt ist dann ein Symbol drauf oder eine Farbe drauf oder ein, mhm. ein Wort drauf, was auch immer was einen daran dran erinnert. Und wenn man einen schwierigen Tag vor sich hat, zieht man das Shirt an und fühlt sich gestärkt. Und es genau. funktioniert. Das ist echt cool. Hoffentlich. Ich habe selbst <lacht> nicht ausprobiert, aber bin sehr gespannt drauf. Ähm, du hast jetzt eh schon einiges verraten, was ähm, Teilnehmende ähm, erwarten könnte in diesem Workshop mit dir. Mhm. Ähm, ganz kurz möchte ich vielleicht noch ein bisschen aus dem, aus dem Text, den wir erarbeitet haben vom Programm, mhm. diese, diese Punkte noch betonen. Also es geht wirklich darum, dass man versucht, aus Schwierigkeiten oder Herausforderungen ähm, denen mit Resilienz zu begegnen, mit Leichtigkeit vor allem, dass man vielleicht wirklich aus alten Verhaltensmustern, die einem nicht gut tun, aussteigen kann. Und das alles bietest du eben an mittels kreativer Methoden, aber auch durch achtsamkeitssteigernde Methoden. Ähm, wichtig ist eben ohne Vorkenntnisse, jeder kann 
mitmachen, so wie ich das verstanden habe. Ähm, also dass man wirklich nicht glaubt, man muss da schon total künstlerisch oder kreativ irgendwie was drauf haben, sondern es geht wirklich darum, diese, diese ureigene Fähigkeit vielleicht wieder zu entdecken und spielerisch damit umzugehen. Und wesentlich ist, glaube ich, der Satz, dass, dass es eigentlich darum geht, die eigene innere Stimme lauter zu drehen, mhm. also sich selbst ein bisschen besser zu hören und damit eben auch wieder zum Creative Director des eigenen Lebens zu werden. Ähm, ich finde den Begriff sehr spannend, kreative Resilienz, und habe mal geschaut, was Wikipedia zu Resilienz eigentlich sagt. Mhm. Da steht, ähm, sie ist eng verwandt mit der Widerstandsfähigkeit unter anderem und sie beschreibt einen Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit einer Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Und so kann Resilienz einen wichtigen Beitrag ähm, zur Fähigkeit leisten, das, äh, sich selbst zu erholen oder aber auch eben auf Herausforderungen, Krisen so zu reagieren, dass diese Veränderung, diese herausfordernde Situation unbeschadet überstanden wird oder aber sogar, dass man bestärkt daraus hervorgeht und in Zukunft noch besser ähm, darauf reagieren kann, was einem vielleicht Unerwartetes passieren wird. Das ist schon mal, finde ich, sehr vielversprechend und ich wollte dich gerne noch fragen, was für dich denn jetzt der Begriff Resilienz mit Kreativität zu tun, zu tun hat, beziehungsweise, dass du vielleicht noch mal erklärst, was kreative Resilienz bedeutet. Mhm. Ja, also die kreative Resilienz ist eine Mischkulanz aus Atem, Atem, Übungen, also die, die Methode des kohärenten Atmens werde ich beibringen und kann dann schauen, ob es einem taugt. Kleinere, andere Atemübungen werden auch einfließen. Die Methode des kohärenten Atmens ist insofern speziell, weil sie das vegetative Nervensystem harmonisiert und sehr mhm. häufig sind Entspannungsübungen fokussiert auf den Parasympathikus. Und das Schöne an der Methode ist aber, es wird sowohl der Sympathikus als auch der Parasympathikus stimuliert. Das heißt, jetzt sehr vereinfacht gesagt, der Gasgeber und der Bremser, dass man zum Entspannen kommt. Und das ist etwas, das die zwei Systeme geschmeidig äh, ähm, funktionieren, dass ein Wechsel auch hin- und her wechselt, funktioniert, ist sehr essentiell, mal so einfach als, als Stärkung des eigenen Systems. Mhm. Ähm, wir haben schon viele Leute gesagt, dass sie, nachdem sie das gelernt haben, dass sie tatsächlich noch ein paar Wochen in schwierigen Situationen gemerkt haben, dass sie viel entspannter reagiert haben mhm. und, und gleichzeitig aber auch äh, frischer sind. Ja. Mhm. Ich habe das, das heißt, selber auch beobachtet, als ich das gelernt habe. Es ist einfach eine irrsinnig schöne Methode und es ist ein sehr leicht anzuwenden, denn, mhm. anzuwendendes Tool. Ja, es sind eigentlich nur fünf Minuten, die man da jeden Tag investiert. Ja, ich, man ich kann, kann mir vorstellen, dass es, halt, dass es halt interessant ist, dass, man den, dass du den Körper einbeziehst in diese Resilienz oder in dein Resilienztraining. Und, ja. Er, ist ja, er ist ja unser Fahrzeug durchs Leben und merkt mhm. sich alles, was wir erlebt haben. Und auch wenn uns das nicht so bewusst ist konstant, aber es ist überall Erinnerung gespeichert und mhm. ähm, mit, mit dem Atem äh, merken wir auch, ähm, es, es entsteht eine größere äh, Achtsamkeit auf den Körper bezogen. Ähm, wenn man mal anfängt mit dem Atem zu arbeiten, fängt man eigentlich unweigerlich an, den meisten taugt also man fängt unweigerlich an, die eigenen Atemmuster zu beobachten. Es ist dann auch spannend, mhm. einfach mal dann untertags zu schauen, aha, wieso hält die eigentlich jetzt gerade die Luft an? Mhm. Und das sind alles so kleine Impulse, die dann schön im Workshop immer wieder auch einfließen. Bewegung darf nicht fehlen, es sind so drei Elemente, die ich gern mhm. integriere, kreatives Schaffen, mhm. wie auch immer sich das bei einem selbst ausdrückt, ja? so die paar Sachen zum Ausprobieren, da kommen schon ein paar Übungen, da macht man halt mit, da probiert man mal und schaut, aber dann geht man ins eigene rumprobieren und ins eigene mischen. 
Mhm. Ähm, das betrifft die Kreativität und das kreative äh, Schaffen. Und den Atem habe ich schon erwähnt. Und die Bewegung ist nicht unwesentlich. Und da muss man halt einfach auch, ich werde ich werd da schon auch ähm, Übungen bringen. Allerdings, das ist dann keine Turnstunde. Es <lacht> ist, äh, ist eher einfach wirklich auch so ein, äh, so ein paar Dehnungen. Äh, es ist äh, Tanz. Also man, schon auch gut, wenn wenn man schaut, das ist ja ein Online-Workshop, dass man zu Hause einen Raum hat, wo man eine Ruhe hat, wo man sich ein bisschen mhm. bewegen kann. Ähm, man kann durchaus auch die Kamera dann wegdrehen, wenn man meint, man will absolut unbeobachtet tanzen. Aber es ist alles, was so quasi das Kind in uns ähm, aufweckt mhm. und Spaß haben lässt. Wir haben alle als Kind kreativ gewerkelt und uns wild bewegt, wie es einfach gerade aus einem rauskommt. Und da ist auch der freie Tanz irrsinnig wichtig, mhm. um mal zu hören, reinzuhören, wieso. Ja, man spürt ja dann eh, irgendwo an einer Stelle steckt es. Und, und das ist ja dann schon einfach ein, ein klares Signal vom Körper. Schau da ja. ein bisschen mehr hin. Ja. Genau. Ähm, das bringt mich jetzt auf die ähm, Idee, <lacht> Ähm, noch mal konkret vielleicht ähm, darauf einzugehen, was wir im Vorgespräch schon auch ähm, kurz erwähnt hatten, weil dein Konzept der kreativen Resilienz ähm, wirklich recht eigenständig ist. Und ähm, du hast mir da drei Punkte genannt, die für dich wichtig sind, auch im Workshop-Kontext, die, mhm. glaube ich, auch ähm, für Interessierte und Teilnehmende ganz interessant sind, was dir da so wichtig ist und was, was man sich vielleicht auch erwarten kann, mhm. wenn man mit dir arbeitet. Du meinst so im Zugang, genau. im zwischenmenschlichen Zugang, ja. ja. Ich finde es ich sehr wichtig, mir ist es sehr wichtig, dass man einander auf Augenhöhe begegnet, dass man sich nicht klein macht, dass man sich nicht groß macht, dass ähm, man die eigene Autonomie spürt. Ähm, wenn das vielleicht jetzt einfach zu ein großes Schlagwort ist ähm, und man vielleicht dann allzu schnell ja eh sagt, ähm, helfen dann auch so manche Fragestellungen. Kenne ich meinen Aktionsradius? Wo endet mhm. der? Ähm, Nutze ich ihn? nutze ich ihn wirklich vollständig aus. Weil man ist, man ist so schnell im Außen und zeigt mit dem Finger auf irgendjemanden oder schimpft über irgendwas, was einen anzipft. Aber äh, wirklich bei sich bleiben und den eigenen Aktionsradius bespielen, passiert mhm. manchmal, dass man das so ein bisschen vergisst. Mhm. Und das ist schon bei der kreativen Resilienz mir etwas, was, also was, was, was ich da immer wieder halt daran erinnere, dass das ich verstehe das so, dass man einfach wirklich bei sich ist. Es geht einmal einfach da um eine Zeit für mich. Ja? Ähm, also auch, wir haben vorher schon den Körper gehabt, klar, den Körper spüren, aber halt auch so meine Essenz spüren. Was ist denn eigentlich mein eigener Klang? Und ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht esoterisch. Es <lacht> ist einfach nur ganz bodenständig. Was ist mein eigener Klang? Mhm. Ja. Ähm, und da kann es durchaus helfen, dass ich mir zum Beispiel einfach mal aufschreibe, was, ich zeige da mal was her, das wäre jetzt zum Beispiel so eine, eine Übung mhm. am, am Anfang, ja? Ja. Was mich stärkt. Ah ja. Und man muss das jetzt auch gar nicht so mit verschiedenen Schriften aufschreiben, das ist einfach nur halt dann so <lacht> mein Spaß dann wieder am, am Tun. Ähm, auf jeden Fall mitbringen ein Notizheft, es wird mhm. oder dabei haben beim Workshop, man ist eh zu Hause. <lacht> Einfach das so vorbereiten. Weil es wird auch einiges geschrieben werden und ähm, wenn ich dann so die Frage stelle, jetzt äh, schreibt es einmal eine Viertelstunde auf, was, oder man kann es auch machen, ohne zum Workshop zu kommen. Ich, ich finde, es schadet nicht. Einfach mal wirklich aufzuschreiben, eine Viertelstunde, was stärkt mich. Mhm. Und das sind auch ganz kleine Dinge. Und wenn man mal mit dem anfängt, wird man die Wochen drauf immer wieder diese Frage im Kopf haben, was stärkt mich eigentlich? Und ich finde, das ist dann schon auch, auch eine Auseinandersetzung im eigenen Aktionsradius. Mhm. Ähm, Resilienztraining ist für mich, 
jetzt eben der Fokus auf unsere Stärken. Unser System, unser Schulsystem, wir sind alle durchgegangen und haben das eine oder andere Mal gelitten, <lacht> ist, ist dieser Fokus auf die Schwächen. Ich weiß, ich will ja. die Arbeit, ich kenne auch selber viele Lehrer und schätze schätz wirklich die, die, den guten Willen, das System auch wachsen zu lassen. Mhm. Aber, Aber es ist noch immer so ein bisschen drinnen, dieser Fokus auf die Schwächen und das finde ich ja. schade. Das mache ich auch beim Resilienztraining nicht gern. Ja. Weil dann ähm, ist man schon nicht mehr beim, beim Aktionsradius. Mhm. Ja. Dass man zum Beispiel selbst auch sich erlaubt, Fehler zu machen, ähm, muss man sich vielleicht erstmal erarbeiten im Erwachsenenleben. Mhm. Wenn man seinem ähm, eben Fehler bestrafenden Schulsystem kommt. Mhm. Aber es hört sich für mich so an, als, als, als ist das ein wesentlicher Teil dessen, dass man eben mit unerwarteten Situationen so umgehen kann, dass ich so, zum Beispiel eben den Aktionsradius von vornherein eben nicht einschränke, weil ich Angst vor Fehlern habe oder weil ich mir denke, ich könnte jetzt irgendwas grob falsch machen und dann ist es vielleicht noch schlimmer als vorher. Also sich selbst einfach auch immer wieder daran zu erinnern, es gibt so vieles, das mich stärkt, das mich auch auffangen kann. Wenn mal was nicht ganz so klappt, dann falle ich nicht ins Leere, sondern da habe ich dann zum Beispiel, was du jetzt gezeigt hast, wenn ich mir einmal die Zeit nehme, das aufzuschreiben und vielleicht sogar in Form eines, mh, einer Darstellung, die ich wirklich dann um mich habe, wie dein Brett, mhm. dann kann ich mich vielleicht leichter daran erinnern und finde leichter wieder in einen entspannten und aktiven, aufmerksamen Modus, wo ich tatsächlich handeln kann. Ja, was uns ja eigentlich allen auch nicht neu ist, man hört es immer wieder, wie viel, un un wie viel Gedanken, so unglaublich viele Gedanken wir pro Sekunde haben. Das ist uns gar nicht mhm. bewusst. Ja. Deswegen äh, finde ich es so wichtig, mit der Visualisierung zu arbeiten. Äh, wie du sagst, so ein Brett, ne, das stellt man sich halt dann vielleicht zu Hause ja. prominent hin, wenn man... <lacht> Wenn man mit dem Werkstück zufrieden ist, ja, wenn man jetzt da unsicher ist und meine, ich kann, ich kann jetzt nicht schön schreiben, ja, dann besorgt man sich Schablonen, das kostet nicht die Welt. Ich stelle eine, eine Materialliste zur Verfügung, wo ich auch gerne Links äh, erwähne, also Produkte, die ich gern habe. Mhm. Also es geht einfach wirklich darum, dass man sich nicht verliert in einem kann ich nicht und das sind ja oft dann irgendwie so ein bisschen Erinnerungen an, an Sätze, die man vielleicht früher gehört hat. Na geh, kannst du nicht schöner schreiben oder was auch immer. Mhm. Ja. Es geht einfach wirklich in dem Fall nicht, man soll sich nicht aufhalten bei irgendwelchen hemmenden Gedanken. Man muss sich überhaupt nicht mit sowas rumschlagen, sondern es soll einfach wirklich mal ins Fließen kommen. Es geht darum, kreative Resilienz, so wie ich sie verstehe, ist es ähm, möchtest du etwas in Fluss bringen. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur weil du gesagt hast, jetzt kreative Resilienz, so wie du sie verstehst, wäre vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, wo die Abgrenzungen sind ja. zu anderen Methoden und zu anderen Bereichen. Mhm. Ja, vor allem der therapeutische Bereich. Also ich, ich bin, ähm, äh, bin zum einen keine Therapeutin bin zum anderen keine Lehrerin. Also von mir wird man jetzt nicht hören, äh, kocht das Rezept so von äh, Schritt 1, 2, 3, 4, 5 ähm, und dann gehst heim und mach es, mach es so weiter. Sondern eben ich, was jetzt so quasi das, das Lehrersein betrifft, ich bin keine Lehrerin, ich, ich bin eine Gastgeberin, ich biete ein Buffet an mit verschiedenen Zutaten. Ein paar fertige Speisen gibt es zum Verkosten und dann geht man selbst ins Mischen. Und was das Therapeutische betrifft, ich bin keine Therapeutin und bilde mir da auch nicht ein, dass ich da jetzt in einen therapeutischen Prozess gehe mit Leuten. Es ist ein Angebot zur Work-Life-Balance. Mhm. Und jeder, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und sagt, ich habe Lust, ein bisschen was Neues auszuprobieren, ähm, oder eigentlich, es wird vielleicht auch, bildet man jetzt nicht ein, dass ich das Rad neu erfunden habe. Ich glaube, dass da auch viele Leute kommen, die sagen, ja, eigentlich... Äh, so in der Art mache ich es auch, aber in der Gruppendynamik ist nochmal mhm. ganz eine andere Kraft da. Mhm. Und äh, also es geht hier schon auch darum, einen Raum zu bieten für, für, für das gemeinsame Schaffen. Und, und äh, vielleicht einfach so, als wenn man für sich abchecken möchte, wenn man sich jetzt vielleicht ein bisschen unsicher ist. Ähm, ob man da in einen tieferen therapeutischen Prozess gehen möchte, 
oder ob jetzt so ein Workshop ausreicht, dann vielleicht einfach sich ehrlich zu Hause fragen, Thema Autonomie, äh, mhm. bleibe ich bei mir oder neige ich dazu, dann abzugeben, ja, wenn ich verzweifelt bin? Ähm, ja, bis sie passiert jedem einmal. Die Frage mhm. ist, ob man sich dann daran erinnert, ja, ob man jetzt vollends abgibt ja, und sich dann verliert irgendwo. Ähm, dann glaube ich, dann glaube ich, dass wirklich der therapeutische Weg einfach mal im Moment der richtige ist. Mhm. Und vielleicht einfach auch zusätzlich den Workshop ausprobiert oder einfach später mal. Aber eben Autonomie, Alltagstauglichkeit und Augenhöhe, das sind so drei ganz wichtige Elemente, die mir im zwischenmenschlichen Umgang wichtig sind. Und wenn man das für sich so beantworten kann, dass man sagt, ja, die drei Begriffe, die, die geben mir Gas, die geben mir Kraft, dann ist man sicher richtig bei mir. Mhm. Ja. Super. Wir werden ja den Workshop an ähm, zwei aufeinander, also nicht aufeinander folgen, aber zwei ähm, Terminen anbieten, bei denen jeweils etwa zwei oder drei Wochen dazwischen liegen. Mhm. Sprich, man hat im, im ersten Termin mal die Möglichkeit, sich selbst ein bisschen in Bezug darauf zu erfahren, sich kennenzulernen, vielleicht abzuspüren, was ist da für mich drinnen und das dann im zweiten Termin noch zu festigen. Mhm. Ähm, genau, alle Informationen dazu gibt es natürlich übrigens auf unserer Webseite uptownart.at und äh, Events. Und ähm, ich denke, dass jemand ähm, jetzt wirklich einen guten Eindruck bekommen hat davon, was man erwarten kann, was so die Stärken sind des Workshops und was vielleicht auch das Besondere dran ist. Und abschließend, Judith, gibt es von deiner Seite vielleicht noch was, was du hinzufügen möchtest? Oder? Ja, vielleicht die Kleinigkeit, dass ähm, ein paar wenige Basics werde ich erwähnen. Mhm. Ähm, die sind dann äh, verlinkt äh, auf eurer Homepage, ähm, was man vorher besorgen sollte für den ersten Termin. Und dann ist ausreichend Zeit, wie du, wie du gesagt hast, zwei, drei Wochen bis zum zweiten Termin, wo dann das Werkstück eigentlich erst entsteht. Mhm. Und man kann sich dann in der Zeit in Ruhe die Materialien besorgen, die man braucht. Also wenn man jetzt dann zum Beispiel einen, einen Druck machen will auf ein Shirt, äh, hat man ausreichend Zeit zu besorgen ähm, oder wenn man groß auf einer Leinwand arbeiten will, wie auch immer. Ja? Oder ist es vielleicht ganz klein nur mit, mit Steinmalerei ja? und man macht sich sein eigenes Orakelset oder ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja und ich möchte auch anbieten, also ich möchte an der Stelle auch sagen, es ist im Workshop äh, natürlich die Arbeit mit der Gruppe, aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit, auch während des Workshops einmal für ein paar Minuten sich mit mir mhm. zurückzuziehen. Und zwischen den beiden Workshops möchte ich schon auch äh, anbieten, wenn man jetzt wegen der Auswahl des Workshop, äh, Werkstücks ähm, unsicher ist, kann man das auch ähm, dazwischen, kann man mich mal auch kontaktieren. Mhm. Wenn das alles so quasi einen, einen gewissen Rahmen hält, ist es auf jeden Fall kurz möglich, so eine Rücksprache zu halten. Super. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon sehr drauf, diesen Workshop anbieten zu dürfen bei uns. bin sehr, sehr glücklich, dass du dich dazu bereit erklärt hast und freue mich wahnsinnig drauf auf die interessanten und spannenden Ergebnisse und Prozesse, die sich da bestimmt entwickeln werden. Ja, Magdalena, ich sage danke, dass, dass du an mich gedacht hast und freue mich auch sehr. Schön. Wird cool. Frohes Schaffen und bis bald. Bis bald, Baba.